Secretary Duque, kagagawan mo yan. Ikaw ang nagpo-promote ng Remdesivir. Yusek Bergere. May kasalanan ka rin dyan dahil ikaw ang paulit-ulit mong ipinagtatanggol yung Remdesivir. Congressman Lito Atienza ibinunyag na mayroong walong hospital sa bansa ang under investigation dahil sa overpricing ng gamot na Remdesivir para sa COVID-19. Sa bansang India, 1,000 pesos lamang di umano ang benta nito, ngunit nasa 20,000 pesos ang isang vial sa ating bansa. Matatandaang isinulong ng Department of Health Secretary Francisco Duque at Under Secretary Maria Rosario Vergere ang naturang gamot kahit pa may babala ang World Health Organization na wala itong bisa sa COVID-19 at bukod pa dito, sobrang mahal pa ito. Pero ang ivermectin na mura at mayroon di umanong ginagawang clinical trial, ang World Health Organization ay ayaw ipagamit ni Sekretary Duque dahil di umano wala silang kikitain dito. Dapat ngang managot si Duque sampo ng kanyang mga kasamahan sa Department of Health dahil sa lantarang korupsyon at pangungulimbat sa pera ng taong bayan. Ivermectin nakakatulong. Gusto. Remdesivir. Yan, lumabas yung report ng NBI. Walong klinika. Ang kanila ngayon ay iniimbisiga dahil ang sinisingil ay sobra-sobra sa Remdesivir. Secretary Duque, kagagawan mo yan. Yan ang ating mensahe ngayon sa ating mga kababayan. Pahing na ba tayo na ano ang kinasabi? Hanggang Disyembre daw ang itong uri na. <laughs> Guwising nga kayo sa katotohanan, kayong mga may hawak ng kapangyarihan ngayon. Guwising ka, sigil tayo doon eh. Baka naman ang tao ay binabola mo na lang. Ano ba gusto niyo? Talagang hindi gumalaw ang mga Pilipino hanggang, hanggang, hanggang sinabi niyo? We have to wake up! Wake up! Gising tayo, gising. Sabi nung kanta, gising tayo. Nagawa na ba natin yung ating dapat gawin? Ay pagka hindi natin naintindihan yan, baka tama yung mensahe nung kanta. Baka tayo na mismo nagtatali ng ating mga pa, Kaya hindi tayo makagalaw. We have to wake up. Ang urman ay nananawagan sa ating mga umulo sa gobyerno. Guwising naman kayo. Hindi pwedeng naka-lockdown ng tao pang habang panahon. Eh ba't hindi nyo kasi kasi yung ibang sakit? Pumapatay din yan araw-araw. TB, number one. Heart problem. Stroke. Diabetes. Cancer. Lahat siya pumapatay. Yung COVID-19, bilangin na natin, isa sa mga pumapatay ng tao yan. Pero dahil sa nagpabakuna na tayo, ayon sa science, technology, yung mga nakabakunahan na ay hindi naman tatamaan ng grabing COVID-19. Kung tamaan man yung nakabakuna, very light. So, gumalo na tayo ng normal. Maawa naman kayo sa tao. Pag ako'y nakakakita sa kalye, at lahat ng halos ng panulukan, sa Metro Manila, meron tutuktok sa kotse mo. Pakikita yung sign. Sir, ma'am, baka naman pwede niyong tulungan na isang Pilipinong nagugutom. Alam ko, alam din ninyo, ayaw natin magbigay sa mga ganyan ang ginagawa sa lansana. Pero kung isa hindi ko mapiis, inaabot ako na rin mas ilkano. Hindi tama eh. Na isang tao ay magugutom dahil lamang sa hindi makapagtrabaho. Ayon sa mga pag-aaral, dumarami ang hindi nagugutom na Pilipino ngayon. Eh, hindi na nga natin kailangan pagpag-aralan yan eh. Kumikot kayo sa Metro Manila, lahat ng mga junction, pagtingil ng mga kotse, may lalapit na humihingi ng konting tulong, konting pera, para pagtain lamang nila. Ayoko, dala-dala pa yung kailang mga sangkot. Hindi ko rin gusto yung ganong klaseng pangyayari. Ayoko mo ng 
encouraging mamalimus ang ating mga kababayan, pero talagang gutom na ang tao. Kaya sana ay gumising na tayo. Gumising tayo. Tingnan natin ang ginagawa ng Singapore, pati ng gobyerno. At humingi tayo ng aksyon sa gobyerno, sa mga namumuno. Pag-aralan naman nyo yung ginawa ng Singapore. Bubuksan na nila ang bansa nila sa turismo. Buhay na ang kanilang mabubuhay na sa lalong madaling panahon ang turismo sa Singapore. Bakit? Wala nang maraming chechi mureche na parang inaaresto ka pagbalik mo. Kukulong ka ng sampung araw. Pag ikaw ay may bakuna na pitong araw yata. The point is, isang OFW umuwi, nakapagbakasuan ng bakasyong konti, pag uwi niya, ay madidetail pa siya sa kanyang quarantine. Hindi ba pwedeng bago sumakay ng aeroplano, magpa swab test na kayo? Pagbaba, swab test ulit, immediately. Dahil baka sa loob ng aeroplano nakuha yung virus. Within three days, maximum, ay makauwi na yung OFW. Maginhawa na. Walang virus. Kung may virus, Bigyan ng gamot. Ayoko, ay hindi pa rin ako papayag na ikukulong niyo pag may virus. Bigyan niyo ng gamot. Ang hirap eh. Ayaw tanggapin eh, na yung ivermectin nakakatulong. Gusto. Remdesivir. Yan, lumabas yung report ng NBI. Walong klinika. Ang kanila ngayon ay iniimbisiga dahil ang sinisingil ay sobra-sobra sa remdesivir. Secretary Duque, kagagawan mo yan. Ikaw ang nagpo-promote ng Remdesivir. Yusek Bergere. May kasalanan ka rin dyan dahil ikaw ang paulit-ulit kung pinagtatanggol yung Remdesivir. Ang sinabi ng World Health Organization, huwag na niyong gamitin yung gamot na yan sapagkat bukod sa mahal, walang bisa. Yung binunyag ko, 1.2 billion, bibili kayo ng Remdesivir na dinidinay ninyo. Pag nabalitaan kung bumili kayo ng Remdesivir sa kabila ng pahayad ng World Health Organization, nangangahulugan lang, kumikita kayo dyan. Huwag na kayong kumita, huwag kayong mag-isip ng kita na personal dito sa panahong kagipitan. Gipit na gipit ang bansa. Mahihirapan tayong pagalawin muli ang ating ekonomiya. Mas mahirap ang anyayahan muli ang mga turista. Dito kayo sa Pilipinas, gumasas na inyong salapi. Lahat yan. Mahirap mangyari lahat yan. Yung mag-normalize yung mga industriya niya. Pero kailangan umpisaan na natin ngayon. Kaya hanyan kayo. Sinabi na, World Health Organization, huwag na niyong gamitin niyang remdesivir dahil walang bisa yan. Ang mahal-mahal pa ay yung mga klinika o naniningil hanggang sampung libo, dosi mil, eh hindi naman ganun ang halaga nun. Pagbili nila, 1,500. Pagbigay nila sa pasyente, 8 mil, sampung libo. Sabi nga nung mga nananawagan sa television, narinig ko sa gabi. Maawa naman kayo sa amin. Tinatanggihan pa kami. Pag wala kang pambayad, pag dala mo ng pasyente mo, hindi ka patanggapin. Bawal yan. There are several laws already on that. When you refuse a patient, simply because wala siyang pera pang anticipio, pang, pang down payment, you are committing a crime. Kaya tama yung mga nagsusumbong. Pagka kayo nakaranas ng ganyan, huwag namang mangyari. Huwag niyong payagan. Huwag niyong tanggapin na yan ay kapalaran ng Pilipino. Kapalaran natin tayo apihin. Hindi po. Walang mga api kung walang nagpapa-api. Sino lang sabi niya? Ang bayani pambansa natin, Dr. Rosarizal. Walang mga api pag walang nagpapa-api. Eh kung tinatanggap natin lahat ng abuso nito mga FDA, Department of Health, PhilHealth, lahat ng mga tanggapan na talamak sa corruption na yun. Darating at darating ang araw na pagtutuos, paglilitis, 
kayo naman ang uhusgahan ng taong bayan. Kung Canada, tama po kayo. Life has gone on. Ay, hindi naman tayo tumigil nung bumasok ang influenza sa mundo. Hindi naman tayo tumigil nung nagkaroon ng HIV ang tao. Hindi naman tayo tumigil nang hindi natin mahanap ng solusyon ang cancer. Hindi naman tayo tumigil sa problema ng atake sa puso. Mga sakit yan na tinatanggap na natin at pinipilit natin may iwasan. So we have to fight COVID-19 with our own resolve, not because of Secretary Duque or whoever in government. We are the only ones who can defend ourselves. Lorenzo Malabana, good PM Pong. Thank you for the initiative. Violeta Makapagal, Pong Salo, sa 2022 po, eh, pwede po bang ABS-CBN naman ang magsampa ng demanda sa lahat ng pitumpong congressmen dahil sa maling hatol nila at ABS-CBN ang humingi ng danyo sa kanila. We will look into that when we get there. At this point in time, ayoko naman bigyan ng babala ito mga ito. Ginawa niyo ang kamalian na sa inyo ang pagising at paggawa ng tama. Pag pinag-usapan ng ABS-CBN, huwag na kayong ahara-ahara para kayo kung hindi na mangyayari yung ginawa ninyo sa nakaraan, kayo naman ang mapaparusa. Rudy sa puwis. Bago rin ito. Tama po kayo kung sobrang sip-sip itong pitumpong ito. S68 na lang po pala kasi yung mao na yung dalawa. Meron na pala dalawa yung mao. Nagbayad na sila. Sana sila ay sakim sa kapangyarihan. Isipin na lang nila na ang laking nawala sa gobyerno. Yung tax na dapat nakolekta sa loob ng isang taon. Nasaan ang isip ng mga ito? Nakatali ang mga paan nila, sabi nga ng kanta ni Asim. At nakapiring ang mga mata nila. Bernardo Lagniton Jr. How can they get the property of ABC if it's a private company? Correct. Kaya, huwag natin problemahin yan. At ito mga ito, wala na yung speaker defender nila eh. Speaker Cayetano was their main architect of the killing of ABS-CB. It can be told now they were just merely following the direction of former Speaker Cayetano. Kaya kami hindi nagkasundo dahil marami siyang ginagawang kalokohan sa likod ng bayan. Pero pinagdusahan naman niya Tinanggal namin siya, niloklok namin ang bagong speaker pa yan, si Lord Alan Velasco. And I would expect Speaker Velasco not to be like Speaker Caetano. I have more trust and confidence in his fairness, justice, integrity that I did not see in any way with a person insincere personality 